Miguel, porque él habrá... Yo es que la he estado buscando, creo que la tengo en original, pero no la he conseguido encontrar y ver lo ha visto. Porque esta, dentro de dos o tres semanas, la ponen en Nueva York, vamos, en Estados Unidos, eh, Turner esta película, y al darle la pequeña referencia de lo que, del argumento, dice un activista político. Un activista político, cosa que aquí no se dice. Un activista político, yo no sabía si es un líder, un líder sindical. Sí, a mí pero me algo, suena a líder a, sindical. A, a mí me da la sensación de que aquí falta algo. No, no sé en si... la película, lo único que yo la he visto en la versión original, lo único que hay es que así le llaman los titulares de los periódicos del empresario. Pero no se ve eso para nada, ni es un tipo vagabundo. No, 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 es, 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 uno, es un obrero. pueblo que trabaja en la fábrica claro. y que además había hecho un informe quejándose de que las condiciones de seguridad de la fábrica eran totalmente insuficientes. Entonces, el otro le echa encima toda la historia e incluso se monta el que ha habido un muerto, que no es un muerto, sino es un cómplice, ¿no? Que ese es el lado que yo encuentro que está como más pasado en el guión. Yo creo que la complicación está tan mal montada de que encima les, eh, con, eh, le, el otro está mantenido en vida y se va a largar con la, con la dueña del, del salón de belleza y toda esa historia. Me parece que es una cosa como un poco retorcida para que al final se desvelen las, las cosas. Creo que hubiera sido mejor haber buscado una vida más expeditiva. Pero yo creo que la película, efectivamente, aunque no está basada en una obra de teatro, porque está basada en una historia corta, y tiene por medio una adaptación, y luego tiene a los dos guionistas, eh, sí es cierto que tiene una estructura totalmente teatral, incluso tiene una, una unidad de lugar y de acción eh, totalmente eh, ortodoxa. El, lo curioso del asunto es que, cambia mucho a lo largo de la película y tiene desde ese ritmo muy acelerado del principio, muy sintético y muy breve, que incluso puede sorprender digamos, al que solo conoce la última etapa de Steven si no ha visto las antiguas, puede parecer sorprendente cómo, cómo, cómo va, a qué ritmo avanza la película. Luego hay momentos en los que tiene como un poco de estancamientos, sí. aparte de que haya um, escenas dialogales eh, y de discusión, pero esas escenas dialogales y de discusión están siempre muy bien interpretadas y con un diálogo estupendo, con lo cual ahí no te produce estancamiento. Es cuando se mete a explicarte ciertas peripecias que son las más endebles y las menos verosímiles de la historia para conseguir, eh, digamos, poner eh, al descubierto la trama, llamémosle policíaca, la investigación que lleva a revelar qué es lo que ocurre. Que hubiera sido quizá más divertido, hubiera dejado que la acumulación de hechos y de locuras la revelara por sí misma. Yo creo que en ese sentido es también admirable y que remite a las películas del gordo y el flaco directamente ese momento para la mañana siguiente de la, de la llegada intempestiva del sí, profesor a la casa, antes de tiempo, cuando el tipo que lo que quiere es estar tranquilo, va apareciendo sí, sí, sí. más y más más gente y hay un momento en el que aquí aparece el camarote de los hermanos. Y ahora quién más viene, ¿no? Y lo mismo ocurre en otro momento que llega la policía y llega todo el mundo al mismo tiempo. Yo creo que quizá dejando que ese descontrol delirante que todo acaba coincidiendo en el mismo momento hubiera podido revelar eso asuntos de la trama que son un poco los que ponen en camino a, a, a Ronald Coleman de darse cuenta de cómo este individuo que todavía le ignora que es el, el sospechoso eh, que he cobijado allí en la casa eh, tiene razón ¿no? porque hay una discusión de debate que la lleva de una manera como muy teórica él está teniendo una discusión especulativa con el mismo espíritu con el que juegas cuando no estás jugando de un campeonato en una partida de ajedrez o sea, está teniendo una especie de debate y discusión sobre quién tiene razón si lo importante es la experiencia o lo importante en la ley es el sentimiento y la aplicación a seres reales o digamos los principios generales y teóricos yo creo que eso que funciona muy bien y que además creo que está bien encarnado en, 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 en la historia de amor, con independencia de que el final eh, a mí también me resulta sorprendente. Esta, esta es la película. A mí el, el final me gusta mucho el plano. Creo que el plano es un plano maravilloso. Ahora, argumentalmente, yo tengo mis dudas sobre si tiene algún sentido esa, esa opción de, de esta mujer que parece mucho más fascinada y además ha fascinado mucho más y le ha hecho cambiar eh, con Ronald Coleman, que en cambio Cary Grant, que es muy autónomo, que no parece necesitar la gran cosa y al que no hace cambiar absolutamente nadie, ¿no? Sí, a mí el plano...
aquella estancia después de la conferencia y vemos avanzar a Gregory Peck hasta la salida en un plano muy largo también sí, como sí, muy, muy sí, sí, sí. a mí por ejemplo de esa película hay cosas que me encantan la relación que tiene Ronald Coleman y su mayordomo no eso, no me hagas. parece que es magnífica esa es una relación espléndida las, eh, las eh, los puntos de vista de Ronald Coleman ante la vida cotidiana, cuando le lanza al jardinero. No, no, siéntese a desarrollar. Está usted perfectamente sentado. Todo ese mundo yo creo que es espléndido. Y que demuestra un poco la bonomía de alguien como, como George Stevens, que lo sabe transmitir a sus películas. ¿no? Quizá por eso, cuando llegó la catástrofe en su vida, de la película aquella, la historia más grande jamás contada, donde él además se enfermó, no solo no faltaron, sino que todo el mundo, hasta David Lynn, se acudió allí a echarle una mano y a rodar de una, una, una manera una, gratuita. Es un lujo. Eso, que no David Lynn es una unidad. Sí, sí, rodaron planos todos los grandes directores porque intentaron echarle una mano a un no. compañero al que, no, porque que era, querían era, enormemente. Era porque era muy querido. Por ejemplo, Eso iba a decir, que por lo visto era una persona muy, muy, muy querida y, en el mundo y, y de la Y es curioso, fíjate que es muy querido, y, y como yo he dicho al principio, era un hombre que, al, que, al que le pedían que dirigiese las mujeres, o sea, como las tenía mucha fuerza y, le y era tan, tan querido que en esa, en esa famosa noche de la reunión de, de, de Demil, eh, Mankiewicz, eso lo dice a cámara en una, un programa que puso Televisión Española, eh, dice, yo tenía un poco de miedo porque eh, habían, había equilibrado mucho las cosas el, el, el diálogo de Stevens, que había puesto a Demir como mentiroso y había demostrado que todo había sido una... había, había operado al margen de la, de la asociación de directores para mandar cartas y todo. Y de, cuando se levantó John Ford a hablar, me quedé paralizado porque pensé, tiene fama de conservador, luego todo el trabajo de Stevens puede venirse abajo. Y la, la gran alegría que cuando me cuenta Van Kevin es que Ford fue más lejos que Stevens. O sea que estaba muy en consonancia con todo lo que hacía, Además, la Ford, forma en que vivía hacía. Ford planteaba aquello de, de dos maneras, pero una al final fue definitiva, como un gran profesional. Somos, tenemos trabajo, mañana hay que rodar, sí, sí, vámonos y dejemos ya este tema y un voto de confianza para Mankiewicz. Sí. Lo, porque era el gran sí, jefe, ¿no? Claro, sí, claro, el, claro, no. Era el gran jefe. Pero Stevens es un hombre... Magnífico, y lo que dices tú de las mujeres, hombre, ah. yo creo que uno de los grandes cambios que se produce en Liz Taylor como actriz ah. es en un lugar sí, en el no, sol, sol, donde él, además sí. de la belleza y, y lo que era esa chica en ese momento, esa mirada, esos ojos que tenía, bueno, él le saca un partido distinto, ¿no? Hay, hay una cosa Shelley Winter la sacó un Shelley Winter bien también en esa película. Hay una cosa curiosa en esta película. Estoy de acuerdo, anécdota, 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 una película maravillosa. Como anécdota es curioso, porque sabes que Colombia era un estudio, un estudio pobre que tenía como único valor cuando Capra consiguió con su ciudad de noche el Oscar y tal, pero siempre andaban muy, eran muy racanos en el dinero y en todo. Y solo había dos hombres a los que quiso eh, eh, contraer a la, a la Columbia y les dio to total libertad, que eran a, a dos grandes amigos, a Mascari y a Stevens. Y Stevens luego lo aceptó con la condición de que nunca tuviese que hablar con Con. Entonces no hablaba con él. No hablaba con él. Y además con no se atrevía a decirle nada. Y le decían, está gastando mucho material, sigue gastando, rueda, rueda todo desde todos los planos, desde, desde todas las situaciones. Está gastando. Y dije, no. entonces en el momento yo decía, el, 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 plano, el metro valía entonces, o el pie, valía como 12 centavos, ¿no? es igual. Bueno, es famosa la historia que la RKO no le quiso dar a. Howard Hawks, eh, un un gadín, porque iba a ser muy cara, bueno, y cuando lo hizo yo sí tiene costó, <risa> pues, claro. la hizo más cara. Sí, sí. No, no, además, en la, esa película que hemos dicho antes, la de, la, nunca, la olvidaré, nunca la olvidaré, estuvo seis meses rodando, seis meses, porque era un enorme profesionista, en esto parece que era como Wilder, lo que pasa es que, que Steven además tenía la facilidad enorme de que, de que de, de, tenía éxito en taquilla, de que tenía mucho éxito en taquilla. Y esta película da la impresión de que está también rodada por los planos que van quedando desde muchos puntos de sí, vista. Sí, hay sí, una sí, enorme... Sí. Y eso... Eh, no sé, hay, es una sinfonía de planos medios, planos más cortos, planos sobre el hombro, los over the shoulders, planos en donde se levantan, se, está continuamente la película pillada, por así decirlo, por todas partes. Y... Hombre, yo creo que está fundamentalmente basada en una interpretación especial también, como decía Miguel, al ser los dos ingleses, tanto Ronald Coleman como Cary Grant, es una interpretación, yo creo que ha quedado muy actual, es, es, está bastante sí, sí. Es que realmente moderna la interpretación. Yo, yo antes, eh...